Se realizó la audiencia de imputación de cargos en contra de Amanda Castillo, Rosalía Ramírez e Ivonne Cheque, rectora, veedora y psicóloga del Colegio Gimnasio Castillo por el caso del joven Sergio Urrego, quien se suicidó el pasado 4 de agosto, al parecer por acto de discriminación. Las indicadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento y tendrán casa por cárcel. Julián Quintana, director nacional del CTI, dijo que un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento a la rectora y veedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre por actos de discriminación en contra del estudiante Sergio Urrego, quien se suicidara al parecer por actos de discriminación relacionados a su condición sexual. Lo importante aquí es que se hizo una imputación por los delitos de eh, falso, falsa denuncia, eh, destrucción de elemento material para la evidencia física y muy importante el delito de discriminación. Según la Fiscalía, el estudiante Sergio Urrego fue presionado por su condición sexual diferente para aislarlo de su familia y sus compañeros de estudio. Estas tres señoras, eh, haciendo un resumen de los hechos, eh, presionaron, coaccionaron al joven Urrego para que, según eh, su condición sexual, que era diferente, eh, aislarlo de su familia, aislarlo también de sus eh, compañeros de estudio y además de eso también aislarlo de su círculo académico. Eh, y llevándolo a la lamentable decisión al joven Urrego de quitarse la vida lanzándose desde un centro comercial de la capital de Bogotá. Las investigadas afrontarían una pena entre 4 y 10 años de cárcel. De igual manera, la Fiscalía imputará en los próximos días el delito de inducción al suicidio y que se sumará a los cargos ya imputados. Todo nos indica no solamente esta carta, que fue sometido a coacción por parte de las directivas del colegio, que fue sometido a bullying por parte de las directivas del colegio y que fue discriminado por parte de las directivas del colegio. Y este joven, como les he dicho, no tuvo más remedio que tomar esa lamentable decisión de quitarse la vida por la presión de sus directivas. Así que hoy la Fiscalía toma una decisión fundamental para el país y es la primera decisión judicial que tenemos en Colombia sobre discriminación de la comunidad gay.